Mambo vipi mwana SNS is me and manager man Jacob Medic Zedig here pani jam conversation na leo ni nao watu watatu kutoka nchini Marekani ambao wanaishi katika maeneo tofauti tofauti na hao wana kazi ambazo wanazifanya ni binafsi lakini pia join ama combination ambayo imeweza kuwa leta kwa pamoja ni biashara ama huduma ambayo wanaitoa kwa watu mbalimbali ushauri kuhusu masuala ya fedha uwekezaji heshima ya fedha mafao na kadhalika yote hawa jamaa wanahusu na wanatokea nchini Marekani. It's time kujifunza mambo mbalimbali kupitia wao. So nimeweka hapa kwenye Jan Conversation uweze kujifunza mambo yote ya muhimu kuhusiana na masuala ya fedha na yote ambayo tunaweza kushare hapa. Ninaye Rari Mburu. Athao Chepoel pamoja na Edna Ngoi. Edna Ngoi si mara kwanza kuzungumza naye lakini hao wengine wawili ni wapya kabisa hapa na Edna tulizungumza naye kwa ni face to face but now tunazungumza kidigitali zaidi. Habari zenu jamani. Nzuri sana. Nzuri sana. Habari za mlipo. Hem koze nianze. Edna upo wapi sasa hivi? Ah mimi niko Ohio. Ni saa ngapi? Sasa hivi saa 10 dakika 21 moja jioni. And Larry Mburu. Wa wapi sasa hivi na ni saa ngapi? Ah mimi si hapo washona. Unaita na si hapo washona unaita Evan Green State. <laughs> <laughs> Mimi nipo Omaha Nebraska ambaye sisi tuko huko anaita Midwest na mimi za tisa na dakika shinat. Okay. So nazungumza na watu ambao kila mmoja <coughs> yani nasema nazungumza na watu ambao kila mmoja yupo katika eneo tofauti na masani tofauti pia. Mimi hapa nazungumza na nyenye saa 5 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. <laughs> no, ne? <laughs> dunia moja lakini naisi kuna time zone kidogo ni tofauti sawa sawa. Edna Ngoi ni registered nurse, author Chepewe huyu ni senior security ama Tunasema security engineer sio kama nitakuwa nimekosea. Oh. And Larry Nguru ni cyber security, cyber security education, si ndio? Cyber security education, cyber security architect, ni kozote hivi. <laughs> okay, sawa. Hebu unaweza kwa tupe introduction kidogo. Yaani inahusiana nini sasa hasa cyber security? So in 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 the na na masomo yako right so kuna kuna different there's different aspects of cyber security so uh penyaniko mimi na kwa application security architect so na katika you know machine and application security applications kabla sija pala kwa production so ni ni maana na yako ongea na watu na kuangalia venye applications na kwa okay applications go secure kabla sija pala kwa production that's what i do and i thought she probably wewe well, upande wa senior citizen yeah. engineer inahusiana na nini hasa? Yeah, mimi kwa ujumla ninafanya kari, eh, karibu mambo mengi yanayohusiana na uh, security oh. uh, kwa sababu niko kwenye upande wa uh, network security ambayo eh, inahusiana na uh, jinsi gani ya ku uh, ku defense uh, ku defend uh, dhidi ya, ya mitandao alafu pia niko kwenye upande wa offensive security ambayo pia ni uh, jinsi gani ya ku penetrate mitandao uh, mimi ni certified ethical hacker uh, <laughs> hiyo nafanya kwa hiyo una test uh, environment kwa ajili ya ku ya ku, uh, ku, kuona ni jinsi gani unaweza uka uka bypass au uka compromise the uh, uh, system leo naongea na watu wazito sana ni kwa muda gani umefanya issue yako <laughs> Ah uh, mimi nafanya hii karibu uh, zaidi ya miaka ishirini uh, uh, karibu uh, miaka ishirini tatu sasa hivi uh, okay. uh, nimekuwa nafanya hii kazi. <coughs> and and kwenye kazi yako una, una muda gani mpaka sasa hivi? Ah uh, nasema mm-hmm. miaka 22 now. Oh. And you know the funny, yeah, the funny thing is hata alikuwa mdosi wangu wako. Okay. <laughs> Unajua nimeanza na nini kwa sababu Nasema unajua nimeanza na nini kwa sababu tayari Edna Ngoi ni mwai kuzungumza naye si mara kwanza. Huyo ni registered nurse. Hem tupe kidogo na yeye. 
introduction kidogo ajue ambacho nakifanya kama kuna mtu alimiss kile ambacho tulizungumza mwanzo ah amna kwa hiyo wao wanatuweka kwenye mambo ya kitu mimi ndio wanawacheki kwenye afya sasa kwenye pande wa afya na ni register nurse na nimekuwa nurse for like 10 years 9 years and almost 10 years Ooh. yeah kwa mimi bado ndo mtoto kati ya wote experience zao 20 na mimi bado hata 10 sija yeah 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 kabisa kabisa <laughs> so na, na tu, tu, em, tuanze na maswali moja kwa moja juu hiki ambacho mtazamaji angependa kujifunza kutokea kwenu watu watatu ni mazingira gani ambayo yale ukutanisha paka mkaamua kufanya kazi kwa pamoja ikiwa watu watatu mnataaluma tofauti ni registered nurse au ni senior security education huyu pia ni masuala ya cyber security yani mazingira yapi ambayo yaweza kukutanisha nyoko pamoja paka kuamua kuja na huduma ya masuala ya kipedha Larry sisi ni aze na nani okay Edna <laughs> Oh, oh. Ah, okay unachagua na wewe eh, kama unakuchagua chagua tu <laughs> Yeah Edna nataka kunijibu wewe mwenye Edna kwanza Okay oh. aya So nadhani mazingira tukadisha kwamba ni kisabu katika fedha unakuta wote tulikuwa tunatafuta another stream of income So katika ile kutafuta ndio bahati nzuri tunakutana katika hii sector ya pesa na unakuja unakuwa tumekuja America hapa for a long time kwa hiyo dai unakuwa unatengeneza hela lakini you don't know you don't have the right education of how to keep your money kwa well, I think katika kutafuta hiyo mna ku find out na hizo also kupata like passive income ndo ndo nimejikuta niko huko ndo nilikutana na wao wenzangu mlikutana okay ndio nataka kufahamu sasa ni mlikutana vipi sasa eh yani unajua kwa mfano mahusiano unaweza kusema ah si tulikutana kwenye gari tulikutana tulikuwa club tulikutana mimi nataka kufahamu mazingira yapi yani yani wakutanisha kwa kusema tufanye kitu fulani mhm yeah ah mazingira mazingira ndio kama hivi zoom hatujawahi kuonana i only nimeshaona na hata lakini tulikutana kwenye zoom kwa hiyo kuna platform ambayo tunafanya kazi pamoja kwa tunakutana watu mbalimbali kutoka all over America, wengine mm. Canada lakini most of us ni wa Afrika. Okay. Ambao tumekuja nchi hii kutafuta maisha kwa hiyo ndio kukutana tunakutana hivyo. So mostly tumekutana kwenye Zoom. Sawa. So langu la pili nataka Larry Mburu uweze kulijibu. Ni mambo gani ambayo mnayafanya? Mne yaani nataka kufahamu sasa ni huduma zipi ambazo mnadeal nazo kwenye ushirikiano wenu kibiashara. So mimi niko And, you know, niko niko maneno ya finance hivi so so na uh, pole so yangu si mzuri hiyo lakini yeah, yeah, I can try to explain yeah, it yeah yeah so <laughs> so 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 yeah 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 so 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 nilikuja ku realize kuna shida na na community na maneno ya finance right ukikuja amerikani hautafunzwa kwa maneno ya finance right sasa you know ukienda kuongea na mtu expert mwenye kwa amerikani na mzungu pengine hivi ataku atakuchange pesa pesa mingi sana maneno ya finance right sasa venye ni invite hiyo hii maneno ya finance na kukutana na you know ndugu yangu Arthur hapa akaniambia hey kuna hiki kitu hapa ya finance kuja kuangalia nikasema oh, okay sasa nitakuja kuangalia by the time akamaliza your presentation kasamu what nimekuwa hapo miaka yote nimekaa hapo Amerika na sijajui hii maneno and at, at that point ikakuwa no brain and kasema ai hapa kuna maneno vitabu acha tuzisome yeah. you know to to just look at them that's that's how i started this thing so Okay. Hapo. Nataka uniambie ni zipi ambazo mna mna deal nazo. Yeah, kwa ujumla uh, kuna huduma mbalimbali ambazo tuna deal nazo. Unajua uh, watu wengi uh, tunaokuja kutoka uh, nje ya Marekani. Uh, uh, tulikuwa Uh, bado tuna yale mawazo kwamba nipate kazi nzuri then nitakuwa wealth uh, kwamba nitakuwa na uwezo wa kuwa uh, uh, uwezo wa kifedha lakini tukaja kugundua kwamba kuna huduma nyingi ambazo tulikuwa hatuzifahamu kwa hiyo moja ya huduma ambazo tunazitoa kwanza kabisa kubwa kuliko zote ni elimu elimu fedha kwa sababu elimu ya Uh, tunasema personal finance achana na elimu ya fedha ya corporate finance hiyo uh, unajifunza mashuleni 
lakini personal finance hutawahi kuisoma sehemu yoyote shuleni sasa na personal finance inahusiana na nini inahusiana na kwamba ni jinsi gani unaweza ukatengeneza wealth uh, u, u, yani ile ukatengeneza siju kwa Kiswahili wealth wanahitaji sio utajiri per se lakini ni kama uta eh eh unawezaje ukatengeneza utajiri ni unawezaje ukachukua ba uh, uka, uh, ukatumia nafasi ya uh, ene, kuwa na savings kutosha kwamba unapunguza your tax burden unawezaje ukaandaa uh, um, ukatengeneza maandalizi kwa ajili ya vizazi vyako vijavyo kwa mfano kuwa na college education ili watoto wanapokwenda shuleni wasianze kuwa tena na na college uh, loans unaona uh, unawezaje ukaanza kutarisha mazingira mazuri ya retirement kwamba ukiweza kuretire sio kwenda unakuwa unarudi tena kwenye false employment kwamba umeretire lakini kwa vile huna income ya kutosha inabidi uende ku supplement ya income uh, pia tunazungumzia masuala ya ya uh, mifuko gani ambayo u, uwenzetu matajiri wa mkani wanaitumia wana ambayo sisi ambao ni watu wa middle class au lower class hatuifahamu au hatuitumi kwa hiyo eh, hiyo yote ni katika baadhi ya huduma ambazo tunaendelea kuzitoa kwamba uh, tu, tutakuwa advise uh, wewe kwamba ni uh, mfuko gani kwa mfano kwa ajili ya retirement uh, account yako ni namna gani unaweza uka, ukawa na uh, uh, tunasema how uh, 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 ukawa na income protection kwamba kwa mfano leo nikipata nikija niki, niki kuumwa eh je na sina, siwezi kwenda kazini je naweza nikalipa bill zangu unaona kwa sababu taf, tofauti ya mazingira ya marekani na nyumbani hapa ni kila kitu ni, ni pesa Una, o, vigumu hapa nikaenda kwa ena nikaambia bwana leo mimi sina ugali naomba nisaidie uh, unga kwa hiyo hapa kila kitu ni pesa kwa hiyo je pale napoko, napokosa kazi either kwa sababu ya kuumwa au, au nimefariki je familia yangu inaweza ikaendelea kuwa na maisha yale yale kwa hiyo tunaongelea uh, income protection tunaongelea wealth building kwamba mimi nina nafasi au wewe una nafasi sasa hivi katika mazingira uliokuwa nayo je unawekaje mazingira bora kwa watoto wako ili na wao waanzie sehemu tofauti na ulipoanzia wewe kwamba wanakuwa katika mazingira ambayo tayari umewatengenezea ya wao kuendeleza utajiri kwa hiyo unapoendelea hivyo unarithisha sasa kizazi hadi kizazi kuwa na ule utajiri sawa sawa shukrani sana umezungumza mambo mengi sana ya kueleweka nirudi kwa kwa Edna hapa nazungumza na nyie watu watatu sasa nataka kufahamu kitu cha kwanza ushirikiano wenu huu hii ni taasisi ni kampuni ama ni shirika? Swali kigumu hapo. Taasisi, shirika na nini? Kampuni. Ni kampuni, <laughs> ni taasisi ama ni shirika? Hapa. Eh, unaelewa hilo swali? Na huni yeah. ni kampuni. Yeah. Kampuni kubwa, ai ni kampuni. Wacha hata ana nia aseme kwa nani. Au ni je, ni ni yeah, uh, sisi. Yeah. Au <laughs> GNU. <laughs> Ah <laughs> <laughs> uh, uh, ni kwamba wote sisi tuko kwenye kampuni ambayo ni kubwa. Okay. La, lakini ni kampuni ambayo ni kama platform ambayo ina provide uh, mimi ni independent uh, financial uh, licensed financial uh, uh, professional kama alivyo uh, Edna na kama alivyo Larry. Kwa hiyo sisi wote ni independent. Yaani unaweza ukaangalia ni kama contractors sasa kuna uh, kuna platform ambayo ina atupatia sisi inside your makani ambayo naweza nikashirikiana nayo kwa mfano wewe ukija ukasema bwana mimi nataka kupata solution kuhusu income protection yeah. kwa hiyo sisi tuna access ya Uh, product uh, uh, product tofauti tofauti ambazo sasa naweza nikaja kwako nikamwambia bwana uh, 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 ndugu yangu Jacob 
uh, kuna uh, kitu hiki mimi na kushauri kulingana na wewe income yako au kulingana na uh, mazingira yako uh, kuna product hii itaweza kukusaidia tofauti na yule mtu ambaye anasema nitaenda kwenye kampuni fulani kwa hiyo kuna platform kama ilivyo ukiangalia kama ilivyo Amazon au kama uh, uh, ilivyo ya yeah. nikisema Amazon kwa sababu watu mbalimbali mbali wanaenda kuuza product zao si ndio so, yeah. uh, zile bidhaa hazimilikiwi na Amazon kwa hiyo kama ilivyo sisi ni independent contractor tunashirikiana na makampuni mengi sana uh, so, yani yeah. ukiangalia kwenye uh, financial industry uh, the top 500 tunashirikiana naye sawa so, sawa so. <clears throat> Yeah. Umenijibu ume vile ambavyo nilikuwa nataka. Bwana, ni kwa leo ni kwa zingine. Mnamda gani tangu mmeanza kufanya kazi kwa pamoja kwa kutoa huduma zenu ambazo umezitaja hapo Edna? Ah. Uh, I think karibia wote tuna average ya 1 year. Mimi ya mimi tayari ni mwaka mmoja sasa hivi tukani nianza kufanya issue nyingine. Ah okay. So ni mwaka mmoja tangu umeanza kufanya kazi, si ndio? Yes. Yeah, kufanya hii biashara, ni biashara. Business. Sao. I mean a business owner for a business. Uh-huh. Okay. Ngoje ngoje. Nibaki na yeye hapa hapa. Na nahitaji kujua tena, mmewezaje kuanzisha I mean kufanya biashara hii kwenye taifa la watu? Sababu Edna unatokea Tanzania, Alpha unatokea Tanzania pia. Rally unatokea nchini Kenya. Wote ni wakazi wa nchini Kenya. Mmewezaje kuja na hii kitu yani hii connection mpaka kufanya biashara hii kwenye taifa la watu? Mimi bado eh au nakutaka mwenyewe yeah wewe <laughs> Okay yeah. okay yeah. Ah, kwa sababu kuweza ku, kuweza kufanya biashara Amerika sio kazi sio ngumu sana kama ilivyo labda mfano nchi kwetu Tanzania ukishakuwa na vigezo tu ambavyo unahitaji unatakiwa unaishi hapa kialali una social na inategemea na hiyo business na requirement gani ukishakuwa nazo tu unaweza kufanikiwa kwanza biashara sio ngumu Okay Lalo mburu Nataka kufahamu kitu kimoja. Sawa. So, Taaluma zenu ama professional nyie nyie mnafanya kazi tofauti tofauti nikiachana hiki ambacho kitu kimoja ambacho kimeweka pamoja. I mean kazi ambayo unaifanya kazi yako binafsi ni tofauti na anayoifanya Martha same to Edna. Masuala ya fedha mlipata ufanisi wapi ama wela wenu mpaka kuanza kutoa huduma hii kwa watu kwa pamoja? Mmetumia muda gani kuweza ku yani kuelimika kabla nyewe kwanza kuelimisha watu lakini pia kuwasaidia kupitia huduma zenu. So I mean elimu I mean education there's a lot yeah. of education in books right so ni maneno ya kusoma vitabu ku understand maneno ya finance na na ku na na, na kuungana na watu wenye wako maneno ya finance na uongozi you know we have great leaders up all right so it's not like at the twin game business the first time to customer market one just your business the first time what we're doing we leverage and to not leverage what we're going in industry for a very long time now na joima na ya fedha na na tupatie hiyo limo for free so it kind of you know that we look at you know our skill sets to kiangali na ya fedha as we go as we go along so see at the it's a very it's not a very difficult field to be in it's just you know dedication could you so man up understand money and 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 learn to then understand how to run your business as you go along so. okay atha mwitikio mwitikio mkaaje mmesema mna mna mwaka mmoja sasa tuseme mwitikio kwenye huduma yenu yani ukoje upande wa watu mwitikio kwa kweli ni mzuri sana uh, mwitikio ni mzuri na sisi sote hapa hata uh, tunakuja uh, kwenye kipindi chao kwanza tunashukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kuongea na wenzetu uh, hata kuelimisha wenzetu waliokuwa nyumbani ni kwamba mwitikio ni mzuri na kuna mwitikio wa aina mbili kuna mwitikio wa kwanza uh, ambao mimi pia ulinipata kwa sababu nimefanya kazi uh, almost 20 uh, zaidi ya miaka 20 kwenye hii industry na nilikuwa na, nalipwa vizuri sana yeah. yani uwaga na, nalipwa six figures <laughs> lakini sasa baada ya kukaa kwa muda 
eh, unakuja kutafakari hivi mimi katika miaka yote nimeishi Marekani nimeshatengeneza mazingira yapi kuhakikisha watoto wangu kwa mfano wataanzia sio pale nilipoanzia mimi ah, kwamba ah, hawatapata shida wa kwenda shule kuwajisome kufanya kazi huku nasoma au uh, changamoto mbalimbali ambazo mimi kama baba yao nilizipitia au mama yao sasa tunajaribu kwanza kuelimisha uh, kuna watanzania wengi ambao wana professional nzuri lakini pia hawana hii elimu ya personal finance kwa hiyo tunapoelimisha na tunawapatia nyenzo za kwamba product hii wewe itakupa financial freedom Unaona. Kwa hiyo kuna wale ambao wanataka kutumia hizo nafasi ya uh, ya kuchukua product mbalimbali mbali ambazo zitawa guarantee kwamba watatengeneza maisha ambayo yana uh, yatawajengea uh, legacy ba uko mbele. Ni? Hiyo ni group moja. La pili kama tulivyo sisi watatu ni opportunity pia ya kuwa na business. Unaona. Kwa hiyo kuna watu ambao tunawa encourage waweze kujiunga na sisi uh, wanapata uh, training yote kwa sababu tunapata training kutoka kwa millionaires ambao in this uh, financial industry ndio wanaotufundisha pamoja uh, uh, personal initiative ya sisi nyewe kujisomea na nini lakini unakuwa mentored na millionaire on how to succeed in this business sasa kuna wale ambao wanataka kutengeneza another stream of income kwa sababu mara nyingi ukiangalia uh, ukiangalia kwa mfano meza meza ina miguu mitatu ukivunja uh, ukivunja mguu mmoja meza ile inaweza ikasimama uka, ukatumia uh, 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 tuseme meza yenye miguu minne ukikata mguu mmoja meza haiwezi kaangu yeah, inaweza ikaendelea kusimama lakini ukiwa na ile meza ya mviringo yenye mguu mmoja ukikata maanguka sasa ni kwamba tunajikuwa uh, watanzania wengine wa Afrika kwamba unapokuwa katika nchi kama ya Marekani ambayo uh, tuna wengi wao wanasema land of opportunity kuna uh, 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 kuna benef- uh, yani kuna nafasi mbalimbali za kutengeneza the second third stream of income kama nilivyotoa mfano wa meza yenye miku. kwa hiyo tengeneza another income ya hivi kama sisi tuweka income ya mshahara wangu ya kazi yangu nayofanya kwa hiyo lengo ni kutengeneza ile uh, uh, wealth kwa ajili ya familia yangu na eventually kusaidia watu wengine kule nyumbani kwa sababu uh, kuna watu ambao wame succeed katika hii industry tunayofanya sisi ambao wameanza kusaidia katika nchi wanazotoka kutengeneza watoto kusaidia elimu au vitu kadhalika na kadhalika kwa hiyo uh, makundi hayo mawili tuna succeed katika uh, sehemu zote kuna watu ambao wanaona ah mimi nilikuwa sina elimu hii kwa hiyo kuna kitu hiki kitanisaidia wanangu kuhakikisha watakuwa na uh, college uh, 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 college saving au na mimi kutengeneza retirement plan ambayo ina ita sustain kwa mfano ita sustain hii tunaita inflation Unaona na kuna wengine pia atachukua hiyo lakini mba, wanakwenda mbali zaidi wanasema na mimi nataka niingie katika business kama alivyo na kama alivyo Larry ili na mimi nitengeneze hiyo another stream of income. So ni nibaki kwako uh, Arthur. Nini and the contractors ndio. Na anahitaji kufahamu kitu kimoja ni mtu huduma tu za ushauri ama pia mtu akihitaji msaada wa kifedha. Uh, zaidi ni huduma za kiushauri na pia tunampa uh, nyenzo mbalimbali ambazo zinaweza zikamsaidia ili yeye aweze kwenda kupata uh, 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 kwa mfano uh, huwa tunaweka uh, tunafanya kazi na makampuni mbalimbali yanayosaidia katika uh, recons- reconciliation yani debt reduction uh, let's say kuna mtu anapambana ana na 
changamoto za maisha kwamba ana debt kubwa. Kwa hiyo je, anawezaje ku reduce debt yake ili aweze kukidhi maisha yake. Kwa hiyo tunamuunganisha tuna na kampuni ambayo itaweza kumsaidia uh, for debt management. Ni jinsi gani anaweza aka manage debt yake, aka increase income na kupunguza expenses uh, au Uh, mtu ambaye anasema mimi na retirement account yangu ambayo iko invested kwenye stock market lakini stock market tunajua inaenda juu na chini juu na chini sasa unaweza ukarita mwaka huu na stock imeenda chini maana yake na wewe umepoteza hela sasa mimi naweza nikamwambia iondoe hela yako kwenye stock market iweke kwenye another product ambayo itakupa the same return kama stock market lakini at the same time hautapoteza ile wakati market uh, it, it drops uh, you don't lose money that you, you swear you kwa hiyo sisi hatutoi uh, msaada wa kifedha per se kwa mtu mwenye changamoto lakini tuta kulingana na mahitaji yake uh, tunaweza tukam guide Ha, this is what uh, unahitaji kufanya jambo hili au jambo hili ili kuondokana na changamoto. Marekani is a land of opportunity ina so many services ambazo um, zinaweza zikamsaidia mtu yoyote uh, anayepitia changamoto zozote. Okay, ni rudi koko Edna. Bora niangalie, bora hata kinikuulize nini. Ah, hello. Hello, it's okay. Okay. Ni wewe. Ona jinda kuna jibu au si? Sawa. Nataka ni 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 fahamu walengwa. Watu gani ambao nyinyi mna deal nao zaidi? Ni watu kutokea Afrika ama wakazi wa nchini Marekani ambao wanafuatilia huduma huduma kama hizi? Walengwa wetu ni mtu yoyote but anaishi America na Canada. So unaweza oh, okay. kwa mzungu mwa Afrika mtu wa Canada. But sisi tumebezi sana kusaidiana sisi wa Afrika. Like platform yetu ina watu wengi zaidi ya Afrika. Kwa hiyo tunajitahidi tusaidiane wenyewe wa Afrika. Kwa hiyo ni Afrika wa nchi mbalimbali. Yeah. Na ambao wanaishi Canada, wanaishi Europe, but So, okay. Mm-hmm. Kwamba ni only tunasaidia lakini kama kuna wengine tunawapa opportunity wakikubali tuna tunawasaidia. Kwa lakini lengo letu ni kusaidia tunataka tuondo tunaniu tuepukane na umaskini kwa sababu unakuta asilimia kubwa sisi tunaacho Katika nchi yetu matajiri wengi ni wazungu. Yeah. Kwa hiyo sisi tunaona kama vile tumeachwa nyuma. Kwa hiyo tunaona sasa hivi tujisaidie na sisi tuepukane na huo maskini na vile vile watoto wetu ya future nao waje kusema eh hey, at least mamangu alikuwa na pesa babangu alikuwa na pesa so unakuwa tu unaenda unaona watoto wanasema watoto wa kishua wazungu na sisi ni <laughs> yeah, future yeah. watoto wetu nao waje kusema eh hey, na mimi mzazi wangu alikuwa mshua sawa mm yeah. nataka na kufahamu sasa huduma zenu mnatoa kwa njia gani kwa njia mtandao ama mna office moja kwa moja kwamba mtu anapohitaji msaada wa huduma ushauri na mambo mengine ambayo mnayatoa ni kwa njia mtandao ama mna ofisi moja kwa moja ah uh, bado mimi eh au nilele okay kwa njia zote mbili tunaweza tuka na office na kile kitu tunaweza kutoa mtandao kwa hiyo hatuna limit au saa nyingine unaweza kuwa na client akwambia njoo nyumbani kwangu saa fulani kwa hiyo unaweza kaenda kwake lakini asilimia kubwa kwa sababu tunafanya kazi na watu different states kwa asilimia kubwa unajikuta tunafanya kazi zoom. Kwa hiyo nyumbani kwako ndio ofisi yako hapo. Then wachacho wachache kutokea kama unabidi unaenda kumtembelea. Mtu kuna wengine ambazo wana ofisi kabisa, wanaenda ofisini wanafanyia kazi za ofisini. Lakini sisi ambao tumeanza bado hatujafika huko, lakini tutafika huko. Okay. Sababu unajua biashara ikikua sometimes unataka uwe na ofisi yako nini? mapato makubwa kwa hiyo una hela ya kutia yeah yeah sawa sawa ah lawi mburu nataka kufahamu kidogo katika kipindi chote ambacho umefanya kazi kwa pamoja ni changamoto zipi ambazo mnapitia kidogo i mean challenges kuna challenges zozote ambazo mnazipata kupitia kazi yenu 
Yeah, so challenges in internal PTS, especially since you are Kenya, ni ni kwa ito unajaribu kwa nasha mtu njia ya ima neno, lakini ito zingino, you know, watu wataki kusikiza ima neno. Na unajua ni kitu danzo msaidia maisha ni imu wake. So kumambia, you know, tokezeni mkutano muwana ima neno, ndio, you, you make the right decision in a kwa vashida so zingine. But, from a reward perspective, you know, mtu wakiwa serious na maneno yake na kujaono ima neno. And I said, hey, and yeah, I mean, it's the name of the American for this long. I mean, you know, come on, I'm trying to make the American because I'm in the American, what, 25 years now. I see what I do, I'm a man, and I'm a proper 25 years as a cooker and out to come out on an MBA. Would you saw me, man? I said, this is no brain, I'm a man, you know, let's do this. So I think that's the challenge, you know, Kenya. And, and I'm just, oh, I mean, what I want to hear, what I am, I can't think of, you know, it's, it's, yeah, I mean, you know, come, you know, could you want it? Could you want to bring your Zoom on a shin? I mean, I see to go up about it. Not to the Namika, not to the Kila Namika. Now, not a solution, Kila Sani, you know, to Changa to Changa to Changa, like any kind of solutions already in place. Could solve this man and is to, you know, come on to, you know, come, come, come to a conam see, but I won't keep coming. It's so the challenge that we're facing right now. But, mm. quite platform, come on, be hey, could you want it? I think it's a great thing because. Watu wakisikiza, watakuja ujue, and they'll say, oh, I understand now, I see what's going on. I think that's the thing. Yeah, okay, ukechana okay, 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 uh, hivi mbabo sedi tunazungumza watu watafatiria na kadharika. Mnugumu right. natumia njia gani kuafikia watu, amini mnapamodu vipi sasa biashara yanu. Ni njia zipi mbazo mnugumu natumia kuafikia watu yanu, wateja. Uh, Rari, bado ni... Kwangu mimi, yeah. Yeah, yeah, kwangu, kwangu mimi ni, ni kuna kwa wana hizi groups za uh, Whatsapp. You know, I can't what's up. Una, una tumia fly, una sema kujani mkutano. You know, kuna jaribu, una jaribu kuambi, hey, kujani mwone ima neno, lakini shida enye tunakuwa kwa Kenya, ni your trust. Kuna kwa hiyo, your trust ya, ah, hui mkenya, hui mkenya na juwa nini ya, <laughs> you know, nini ya gani. So, <laughs> hiyo, you know, inakuwa what's up, ama nakutana mtu hapa supermarket, unambi, hey, you know, ndugu yeah. kujua angalima neno, na kwa hivyo, una sema, eh? <laughs> you know, so, ni kujaribu tu kuongera, tu kukutana zoom, you know, kuenda, kuenda kama, you know, kama una, una the birthday event, family event. Yeah. You know, I'll be a good thing. So, I, I thought, I mean, limit, yeah. baka, baka sasa hivi, imebaki yeah. dekaka kadhaa tufikisha dekaka rubaini. Yani, tumetumia dekaka rubaini tali. Sasa, the limitation ya zoom yangu. Mkiona kama imekato ni itasevu, ni itasevu, then tutarudi ku, ku, kumarizia. Kwa sabi na jio toko bara mjiamariza, paka tunabeza kuzumumza, pa. Zimasadia dekaka tatu. Sasa, kuna kitu nataka tuzumumza, pa. So. Nyinyi nyote mnafanya kazi tofauti tofauti yani kiachana mm. hiki ambacho mnakifanya. Mnatenga vipi muda wenu kufanya shughuli hii ya utoaji huduma wa masuala ya kifedha lakini pia kufanya kazi at the same time bila kuingiliana yani kwa mikakati na taratiba za kimaisha pamoja. Ni swali zuri sana. Uh, unajua kwa siku kuna masaa 20 na na macho wengi tunaanza tumegundua ni kwamba una set priority zako vipi kwamba kwa, kitu hiyo cha kwanza kikubwa ni ile intention na kwamba kweli una nia ya kufanya jambo fulani ukishaweka nia hakuna kitu kinachoweze eh, kinachoshindikana uh, utakuta uh, wengi wetu sasa hivi yeah. kesha ni wanaoifanya sababu uh, katika masai 28 ni muda uh, mrefu sana nafikiri wengi wetu hapa Uh, hatu ingi kita nane mbaka labda sa sita, sa saba usiku na sa kuminambili umesha amka Lakini unajaribu sasa kutenga muda wako wakuona kwamba Kama na mtu wakukutana nae Na uzuri wengi wetu tunafanyia ispokuwa espo dadangu edna uh, Mimi na leo tunafanyia kazi nyumbani Kwa hiyo ni raisi kwangu mimi kusema leo na kutana na mtu fulani saa fulani. Kwa hiyo na adjust saa yangu ya kazini itafanya uh, shughuli zangu muda huu na muda huu. Yaani inakuja kwa kwamba ni katika yale masuala ya kupanga. Na utakuta watu wengi anakuambia wao oh, mimi sina muda lakini ukweli ni kwamba kuna muda mrefu sana ambao mtu unaweza ukayafanya kulingana na umejipanga na you are serious uh, and intentional katika kuhakikisha kwamba unafanikiwa katika yale unayotaka kuyafanya lengo letu lina uh, sukuma sisi no family left behind especially no immigrant family left behind
Okay. Sawa. So, Sasa so, swali langu jingine ambalo ninahitaji kufahamu Edna. Huduma ambazo mnazitoa, mm. mna charge ama mnatoa bure? Na kama mna huduma tunazotoa ngeje nimalize na kama mna charge. Eh, nasema hivi. Nataka pia kufahamu na kama mna charge. Mhm. Mnazingatia nini? Okay. Ah, uh, huduma zetu tunazotoa sisi hatuchaji. Hii education tunatoa tunawapa watu ni bure. Hatuna charges. Oli mtu analipa pale akishaamua sasa okay nimeamua nataka product. Yaani atulipi sisi kwa ambako tunakompelekea na kwenda kuchukua service ndio wao anaenda anawalipa wao. Okay. Kwa hiyo sisi hatuchaji. Sisi we na tuna provide the services for free. Okay. Sawa, so, mna, mnazingatia nini pia katika kufanya kutoa huduma? Yaani kwa mfano mtu anapokuja, anahitaji anahitaji ushauri maybe wa kifedha, anahitaji maybe ana, anataka ku staff. Vitu gani ambavyo mnazizingatia zaidi yani ka, kabla mtu kumpa ushauri na kadhalika? Um, hatuna vitu tunavyoangalia kama tunasema tunashinga tunaangalia, ni mtu anakuja, anahitaji service, anatuelezea tunakaa chini tunaamua yeye anachagua anataka product gani then tunaenda from pa, um, from there like kuna qualification kama anahitaji product fulani labda kuna vitu vinatakiwa anavi upo ambapo ya bitu vipeleka kwa vinakotakiwa lakini sisi personal mtu akija kwetu atuchague tunapa washauri watu wa aina yote okay alea rimburu upokee sana <laughs> Sawa. Sawa. Na nataka kufahamu timu yenu ni ina watu wangapi timu yenu? Ina watu wangapi? So timu yetu ina watu wengi sana. Na saa hizi tunajaribu ku kuhakikisha you know kwa Afrika sana sana tu kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo team you your group you know imeshinda ikidominate na watu na wazungu na waindi na watu wa juu. Nataka kuambia wase hey kujeni kuna watu wanashinda hapa kuja ni muone nini wanafanya and that's what we are trying to do so it's not see at the group ndogo vile kuna iko na watu wengi sana yeah. watu wengi sana mpaka yeah. mama Tamil ni pia so nyie nyie ni wachache tu yani nyie ni wawakilishi naweza kusema yeah from 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 a... okay from graphic perspective kiangalia you know wa Africa to be unashanga Na wazungu wanashinda hapo so you like oh, hapa we got to change things man <laughs> okay so, okay yeah sawa sawa i mean afao nataka kufahamu hii kitu yeah. kifanya na mimi sio kwamba nyie tu mnafanya si ndio kuna kuna i mean kuna competition kubwa sana kwenye huduma kama hizi ambazo mnazitoa yani mkiachana nyie kwamba mnafanya lakini pia kuna watu wengine wanafanya yes uh, kuna competition uh, kuna competition kubwa uh, kwanza kuna com- competition kati ya hizi financial industry zenyewe kwa zenyewe kwa sababu uh, katika hizi financial industry zao uh, kwa mfano tunafanya kazi na kampuni kama Nationwide it's a big insurance company na wao pia wana agents wao lakini wale agents wao uh, their main focus ni kuuza products za Nationwide wakati mimi our uh, that uh, uh, Edna our Larry we have a huge selection of products za kuuza kwa hiyo na ile competition directly coming kutoka kwenye uh, individual financial industries alafu kuna uh, uh, another uh, uh, challenge uh, makampuni kwa mfano hii ambayo wengi sisi hapa tupo uh, uh, kampuni yetu kuna other company similar na za kwetu lakini sasa uh, tunachotofautiana ni aina gani ya product ambazo tuna deliver kwa hiyo kuna ile uh, uh, challenge uh, i mean uh, uh, hiyo na ni competition kutoka kwa other companies ambao wanafanya kama sisi okay so mmesema kwa sasa hivi mnadeni na Canada pamoja na Marekani kwa baadaye mmepanga ku, kuipanua biashara yenu zaidi yani sio ku hapo tu maybe kuweka tangu kwa Afrika ama kwenye mataifa mengine tu kwa Marekani nje ya Marekani na Canada 
Yes, uh, sasa hivi ukiangalia uh, uh, kuna a little bit of a challenge kwa uh, uh, kila uh, 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 kila region lina uh, ile uh, system yao ya uh, when it comes to finances na mambo ya uh, retirement mambo ya college planning ni tofauti uh, sasa hivi uh, Canada na Marekani kwa sababu system zao zinafanana na zile industry service providing ambazo zinatoa zinafanana kwa mfano nikichukua uh, product za insurance company au uh, a finance company let's say ya uh, uh, Hancock ambayo ina deal na mambo ya retirement ina deal na mambo ya uh, income uh, 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 preservation na nini alafu nikatafuta kampuni ambayo inafanya kama hilo Tanzania product zake hazitalingana unaona na pia another uh, challenge inakuja ni kwamba security wise unajua ni rais mtu akasema na kwa product akatumia mambo mengi kwa ajili ya kudanganya ili aweze kujipatia uh, hela ndivyo sivyo na ni moja ya, ya industry ambazo zinakuwa very targeted kwenye ni laundering hiyo uh, sasa hivi nafikiri uh, uh, tumeanza kuangalia in uh, market ya Europe uh, kama alivyosema hapa Larry na Enna uh, ukiangalia katika hii financial industry wengi ambao tawakuta ni Asian pamoja na wazungu wenzetu Asian wameweza kupenetrate mpaka ku wow sasa hivi China nasikia wameanza kufanya kama hapa kuanza kuto, oh, kujaribu kutoa huduma hizo hizo. Na sisi ukiangalia katika mikutano mingi tunayofanya especially focusing sisi wa Afrika kwa sababu sasa hivi our biggest move ni wa Afrika na sisi let's take advantage of this American dream. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba ukiweza kujenga uwezo wa Waafrika wengi ambao watakuwa financial Uh, 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 stable ambao watakuwa financially wealthy ni rahisi sasa kutform uwezo huo kupeleka nyumbani na kuanza ku, uh, kutengeneza uh, taasisi au kutengeneza mifuko ambayo inaweza ika replicate tunachokifanya hapo lakini hatuwezi tukafanya bila kuwa na uh, na nguvu ya rasilimali fedha behind it na nguvu rasmi fedha tutaijenga endapo hapa uh, dadangu Edna ye she's another multi millionaire I am multi millionaire Larry is multi millionaire tunakusanyana sisi tunasema bwana let's do this kule Tanzania Okay unajua usisamehe Ah unakuja jirani atakusahau jirani atakusahau pia <laughs> Unajua umezungumzia hey, hey. na hii ndio ilikuwa swali langu la mwisho na nafikiri na itakuwa poa sana kama Edna atanijibu. Mm-hmm. Uendeshaji wa shughuli kama ya kwa unajua pia inahitaji fedha, si ndio? Yaani sio kwamba tu mnafanya. Na nahitaji kufahamu hapa ni kwa mnaingia mfukoni moja kwa moja mnaharamika kwa shughuli ambazo mnazifanya ama ni namna gani ambavyo mnapata pesa kwa ajili ya kuendesha huduma zenu? Um, uh, no Oh, hatuingii mfukoni ili haiso kama yetu tunatakiwa tuweke pesa up front tunapofanya service tunapowashauri watu mfano mtu anakuja na tatizo lake we try to solve them then maybe unasema okay kampuni hii ndio inaweza kukusaidia wewe tatizo lako sasa tukishaenda kule akisha tukisha pale kama business yetu kwenye ile company yule mtu akisha qualify kwa kitu sasa ile company ndio inatulipa sisi ha sababu si asiwe inatumia wapelekea biashara kwa so, wale na wanajisi wanatulipa sifu. So that's how we get paid. Kwa hiyo hatuingii mfukoni kabisa. Gharama zetu labda umeme nini lakini baadaye at the end of the year kwenye file tax unaweza kwa claim kwamba nimetumia hivi umeme nimetumia hivi gharama zangu hivi kwa hiyo serikali inakurushia some money back. Lakini hatuingii mfukoni. The only time tunaoingia mfukoni ni labda pale mwanzo tunavyoanza. Tunavyoanza kwanza kujisajili kwenye biashara kuna hela kidogo tunatoa deni baadaye kwenye kwa zile kusoma soma kusudi upate la new leseni kuna hela kidogo inatutoa inatukosti 
then baadaye ukishamaliza hapo ukishafaulu utakuwa ufanye background check sababu hauwezi kuwa mtu mwalifu na ma criminal record yako vile wakakuruhusu uje kudili na pesa za watu kwa hivyo ndio vitu okay. ninazo post lakini sio la nyingine la ndogo sana sawa so, salamu la mwisho Larry Mburu <laughs> na nataka yeah. tufahamu kitu kimoja si ndio yeah. naona sasa baga swala langu nimelisao jamani ah eh swala langu limetoka hapo swala muhimu kweli mm ngoja ngoja nikumbuke hii <laughs> sasa nikaliache ile swali yeah. sawa swala so, so langu la mwisho ni ni kwa nataka kuuliza ni kuwa Mambo gani ambayo unaweza kusema kwamba hapa tumefanikiwa yani hapa tumepiga hatua mpaka hapa ambapo tumefikia? Sorry, hebu nirudia tena kwa mkataba hapa kidogo. Okay, na nahitaji kufahamu ni mambo gani ambayo umeweza kufanikiwa tangu kwanza kwenu kutoa huduma hizi. Oh, okay. Um, kwangu mimi especially ni kutana na watu wenye wamekuwa na skill sets zenye hazifunzao hazifunzao. For example, mimi yeah, kwa cyber security na na tuseme ni you know, leadership skills right na niko kwa kampuni sitafunza hiyo maneno kampuni ha, lakini hapa hata kujoin i business sasa tunakutana na watu wenye different career professionals sasa so, kuna madaktari ma physicians business owners na wote wanakuambia wana, wana njia za kufaulu kwa i business hata kwa acha nyuma na okay tena na ku explain hiyo maneno it's for free kuna wanakupatia wanakupatia encourage na wanakuambia think no think differently think like this right when i you know when i could guide every single time when i could school and i said do not give up no so i think that's that's key for me number two, kwangu uh, you know nimepitia shida nimepitia shida kabla ni join the organization and kajua hapo kwa hivyo yani nimeshinda hapa nikicharazo na serikali ya america na na kona haya bana hapo lazima niji nijipigwe sasa ni join the organization ni kona hey hapo kuna maneno maneno mazuri So you know after joining it so when we realize what ni mbona kisha kila hela yenye serikali ime you know serikali ya Amerika ime chukua kutoka kwangu so when we got my petition to she I was going to give up nikasema hey yenye amerikani you know serikali ya amerikani inaweza chukua pesa zako na kupata kumi za vibaya sana so me to understand the system ya ku protect maneno yako after joining this business was very important so na jua hey yenyewe nikiwa na hii system in place na hii maneno hela na ni protect TV serikali ya serikali ya Amerika na haita kuja kuguza hapo kwa sababu sasa that's that's yeah. that's my key goal here is to make sure that ni maliza hiyo risk ya government kabisa wakikuja okay, kujaribu kuchukua hela zangu tena na wameno nime protect ya na constitution united states sisi zangu <laughs> and then you come funding me attack so i think that's what people need to realize limit your risk because Sorry. you know yeah what what akumi za vibaya sana it's crazy <laughs> <laughs> okay alpha kupenda wako kwa ushirikia na wenu Ndio wapi katika siku za usoni? Ah uh, kwa kweli mimi uh, unajua uh, huwa wanasema na hiyo naamini kwa Larry pamoja na Enna kwamba uh, kitu cha kwanza ni kwamba uh, sisi wote sasa hivi mindset yetu imebadilika. Na mindset yetu ukiniuliza mimi ni kwamba I will be a millionaire Uh, in a very near future and i will be there i i'll be financially independent uh wakati nikiwa nikijaribu kuelimisha wengine uh to be financially independent kwa hiyo miaka mi, michache ijayo uh, kwanza ni kwamba uh, tu, na naamini kwamba tutakuwa financially independent na unapozungumzia financially independence uh, sio kwamba mimi peke yangu lakini mimi na vizazi vyangu kwamba watoto wangu they will be financially independent na vile vile uh, usaidia familia nyingine za immigrant uh, ambazo tume, wote tumetoka nje ya Marekani na kufikia lengo hilo hilo la kuwa financially independent kwa kuwapa elimu kwa sababu wote tumekuja Marekani hatukuja kwa sababu tumependa sana kuja Marekani lakini tulikuja Marekani kutafuta opportunities 
je swali linabakia kwa wasikilizaji wako ambao wanaishi Marekani toka umefika Marekani have you find that american dream kama hujaiona american dream uh, this is where it begins kwamba sisi tunajaribu kuanza kuelimisha watu how we reach and grasp that american dream kusudi unaweza ukabadilisha kizazi chako wewe na vizazi vijavyo kwa nafasi adimu tuliyopata sisi wachache kuja na kuishi hapa Marekani. Uh, hilo ndio uh, kubwa ambalo naliona kwa, uh, kwa sisi sote uh, tutakapo uh, tutasema uh, tuta kwamba yes tumeweza kusaidia wenzetu wakati huo huo tumejisaidia sisi wenyewe na familia zetu na vizazi vijavyo vya watoto wa watoto zetu. Sawa, so, kingine ambacho nataka kufahamu kutokea kwako watu wanaopataji sasa mtu ambaye anahitaji kupata huduma yenu kwa Marekani na Canada kwa sasa hivi mna website mitandao ya kijamii ama ni kwa namna gani ambapo anaweza kuafikia anahitaji kufahamu hilo pia yeah sasa hivi tunapatikana uh, katika mitandao karibu yote ya kijamii uh, Twitter, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn Uh, lakini pia kuna website ambayo uh, team yetu kwa ujumla ambayo tunaitumia uh, alafu pia tunapatikana uh, 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 kwenye hizi social media za mbali, mbali utakuta kwenye WhatsApp uh, mimi niko uh, sana kwenye mambo ya Clubhouse kwa hiyo uh, tunaendelea ku, uh, kuboresha namna gani ya kufanya uraisi upatikanaji wetu na sasa hivi kwa baadhi ya wasikilizaji wako wanaweza katupata sisi kwa kupitia wewe kwamba bwana nimeisikiliza yeah. hii yeah. na mpataje Edna na mpataje Lari kwa hiyo hii ni moja ya njia ambayo tunajaribu kuitumia ili kuwafikia wa Tanzania wa Afrika waliokuwa wengi sio wa Tanzania peke yake so nyie au wa Kenya peke yake yeah, yeah. so mtu anapohitaji huduma sio kwamba anapata at the team yani kwamba maybe kuna website ya kampuni mmoja kwa mmoja inaweza kupata anaweza kumtafuta Atha anaweza kumtafuta Edna ama Larry si ndio Kwenye kuna sababu Instagram unatumia jina gani Atha yes, uh, mimi actually katika uh, mi, uh, uh, social media zangu zote natumia jina hili ile Atha Chilipweli uh, unanipata kwenye Instagram unanipata kwenye Twitter uh, Twitter actually natumia jina la ki, uh, la kihaka lakini ukitafuta Atha Chilipweli utanipata <laughs> yeah, yeah. Uh, Twitter handle yangu uh, ni uh, uki, uki, ukiangalia ni uhusiana na hacking Uh, no. kwenye LinkedIn utanipata kama Arthur Chilipweli na kwenye platform ambayo sisi tunafanya nayo kazi pia unaweza ukatupata uka vile vile. Ambayo inaitwaje hiyo platform? Uh, platform yetu tunayofanya uh, tunayofanya nayo kazi uh, ni World Financial Group. World oh, Financial World Financial Group. Okay. Kwa upande wako yeah. na kwenye mitindo ya kijamii unatumia jina gani? Uh, mimi katika mitandao yangu yote ya kijamii natumia Edna Ngowi um, kwenye Instagram, Facebook, Twitter and also TikTok and also nina website yeah. ambayo ni www.ednangowi.com vile vile naweza kupatikana kwenye namba za simu 3024547 kwa hiyo ba ukiingia kwenye website yangu unakuta yeah. namba zangu za simu kuna email yangu na also ukiingia kwa Instagram kwenye link juu unaweza kuingia vile vile ukaingia straight kwenye website kwenye ma YouTube channel kwa hiyo mhm sasa kwa tu Edna Kawi tunamejea hapo okay uh-huh. kwa pande yako Lawi Mburu watu wanakupataje ah uh, mimi na I, I keep it simple. Mia kuna kwa Instagram mainly my to you know larry.w.mburu. Mkitaka kuona profile yangu ya career niko larry mburu niko LinkedIn linkedin.com. Ah uh, ukitaka kupiga simu ni 4026907895. Yeah. Okay. Okay. Asanteni sana kwa wakati wenu. Asante sana. Kuna kuna kitu ambacho mngependa maybe kuzungumza kabla tujafunga. 
Ya, mimi kipekee kwanza labda ni kwa kipekee kabisa na kushukuru sana wewe kwa muda wako najua ume umekaa muda mrefu kwa sababu ni saa 5 huko ya kwako na nafikiri sasa hivi ni zaidi ya saa 5. Sasa sita na dakika 26 hapa za usiku. Eh na kushukuru kwa muda wako. Yeah. Asante sana. Na nimekuwa nafuatilia cha ano yako yeah. kweli una, unafanya kazi nzuri sana kwa hiyo ah, tunashukuru kwa muda wako na ah, nilisahau pia kutoa namba yangu mimi pia watu wanaweza kalipata namba yangu ni uh, 402 uh, yeah. 8135849 uh, napatikana wakati wote uh, kwa hiyo ningependa sana kukushukuru kuru uh, kwa nafasi hii uliyotupatia na we are looking forward labda huko mbeleni manake nimesikia hapa Edna hii ni marake ya pili umesema hapa kwamba yeah. <laughs> unafahamu kwa hiyo na sisi tutateka advantage angalau kuinteract yeah. yeah. mara kwa mara na kutoa yeah. specific uh, education yeah. kulingana na topic mbalimbali mbali. yeah sure sure karibuni tena asante sana <laughs> yeah Edna mna chochote cha kusema Ah mimi pia nashukuru kwa muda wako na pole sana kwa changamoto zilizowakuta in the past few days. Yeah, na wewe yeah. paka saa hizi kuja kukaa kwa na sisi ni dai. Yeah. Pole. <laughs> na yeah. pole kwa usumbufu. Ah so usumbufu. Nashukuru sana kwa kujitolea. Yeah. Yaani da usiku saa sita kwa hivyo bado hujafunga ofisi kwa nyumbani ulale tena na kurudi tena kazini. Si tumepo tuna, kwenye dunia mbili tofauti jamani. Ndio kwa kweli ni mchana si jioni huko huko tayari muda usosogea. Yeah. Very. Kwa hiyo tunashukuru kwa muda wako. Nashukuru kutupa hii nafasi tena. Mimi especially mara ya pili. Yeah. Nashukuru kwa hiyo opportunity. Sawa sawa. Shukran pia. Love you. Ah, Santi Jacob, uh, you know first of all condolences to the CEO. You know, I, yeah. I understand. Uh, yeah. I appreciate Adio, Adio, it's what midnight uko so you know i appreciate yeah. you having the time to come and talk to sure. us um you know kwa wa kenya wetu you know we always say education is key kuja muone maajabu muamue tuseme eh yenyewe tumekuonekana na kuna mtu ametuambia hayo maneno you know if you, if you believe in yourself yeah and the sky is a little bit over here so that's what has to be said kuna mengi ambayo naamini utakuwa umejifunza katika dakika hizi kadhaa ambazo nimefanya jan conversation na watu hawa tatu authority of query Rawi Mburu pamoja na Ed Nangoi ni jan conversation iliyoshiba madini yote kuhusiana na masuala ya fedha elimu ya fedha uwekezaji na kadhalika hii hapa ni simulizi na sauti SNS hadi wakati ujao Attention your potential customers are watching this video don't miss out on the opportunity to reach them advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers contact us now at info@snstz.com at or whatsapp 0659250389 to amplify your brand to the sns family